ರುಚಿ ಶುಚಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಸೆಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆಗಳು ಮರೆಯಲಾರ್ದ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಮರೆಯದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಎಂ ರಸ್ತೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರ ಸರ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಕರ್ದಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐದು ನಯ ಪೈಸ ಕೆಲಸ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದು ನಯ ಪೈಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಚರ್ಚೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವಾ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಐದು ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾವ್ರ ಅವರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆನ್ ಲೇನ್ ರಸ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದಂತ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನಾನ್ ತಂದಿದ್ದು ನಾನ್ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಬಾರಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಚರ್ಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕದಿತಾರೆ ಕದಿತಾರ ಅವರು ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಏಳು ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದುರಂತ ಎರಡು ಸರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತಾನೆ ಎರಡು ಸರಿ ಗೆದ್ದರೆ ಹೌದು ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಕಳ್ಳನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಗೆಲ್ಲಲ್ವೇ ಅದು ಮಾನದಂಡ ಆಗತ್ತಾ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ವು ಮೈಸೂರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಮೈಸೂರು ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೋದಿ ಯಾವ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಮಾಮೂಲಿ ರಸ್ತೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಕುಶನಿಂಗ್ ಇರೋ ರಸ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾ ಮೋದಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪನ್ ಮನೆ ದುಡ್ಡಿದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ನಾವಲ್ವೇ ಅದನ್ನ ಇವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೋದಿ ಮೈಸೂರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೈಸೂರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾನ ಹೇಳೋದು ಇವರು ಈ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದೇ ಇವರು ಹಿಂಗೇನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ
ಏನಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೀಟ್ ಏನು ಆ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿತ್ತು ಆ ಪಠ್ಯಗಳ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಠ್ಯನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಈ ವರ್ಷನೂ ಹಾಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹುನ್ನಾರ ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೈವಾಡ ಅವನು ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಜನಗಳು ಮರಿಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರೀ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶನ ಆಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಇದನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತ ಇರೋಂತ ವಿಚಾರ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪುಟನೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೇನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಈಗ ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನು ಸರ್ ನೂರೈವತ್ ಕೋಟಿ ನೂರೈವತ್ ಕೋಟಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದ್ ಯಾರಪ್ಪನ್ ಮನೆ ದುಡ್ಡದು ಅವ್ನ್ ಬಿ ಸಿ ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಆ ತಲೆ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ್ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರು ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೊಮ್ಮಾಯನ ಒಂದು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯೋಳು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು 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 ಹೇಳದಂಗ ಅದ್ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗಳು ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಅವ್ರೇನು ಅಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ಎಂ ಕೂಡ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತ್ತಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿವೆ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಆಡ್ ಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಹಿಂದಿನೇ ಮಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐದಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು
ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬಹಳ ಅವಾಯಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಕುವೆಂಪುರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪುರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಯಾವನು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಫೆಲನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ ಸಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ್ ತರ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇ ಓದಿದೀನಿ ಬಾಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಮಹಾ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕಲಿಬಾರ್ದು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತಾರ ಹೌದು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ತಿರ್ಚುವಂಥದ್ದು ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಈಸಿ ಐಕಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಲಾಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇವರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಒಬ್ಬ ಡಿಧಾಚಿಲ್ಲರ ಅವ ಅವನ್ ಅವನ್ದು ಏನಿದ್ರು ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಜೆಂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಜನ ಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದ್ರು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬೇಳೆ ಕಾಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಸುವಂತ ಜನಗಳು ಹಂಗೆ ಇದಾರ ಈ ಕೊಡಗು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಜನಗಳು ಈ ಅವನ ಐದು ನಯ ಪೈಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಿಕರ್ನಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು ದುರಂತ ಅವರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರ ಸಂಭ್ರಮ ಕೇವಲ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹ ಅವರಿಂದ ಲಹರಿ ನಾಮಕರಣ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ರಣಧೀರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ರೋಜಾ ಬಾಹುಬಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೆಜಿಎಫ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ ಎ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜಿ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತುಳಸಿರಾಮ್ ನಾಯ್ಡು ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದಿರುತ್ತದೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ
The company with a mission to provide high-quality pipes to the customers has set up its first PVC pipe plant at Bangalore, India in 2003 in the name of Sudarshan Extrusions Private Limited. The company manufactures PVC column pipes which are used for drawing water from deep bore well with submersible pumps. Sudarshan Pipes is marketing throughout India and exporting to Middle East, African and European countries. In 2018, Sudarshan Pipes achieved its mission to provide complete piping solutions for irrigation and infrastructure by setting up the most modern plant at Dabaspet Tumku Road, Bangalore. This plant manufactures HDPE pipe, MDPE pipe, PLB duct, power duct, gas pipeline, drip irrigation system, sprinkler irrigation system, rain and spray pipe. For this purpose, we have formed a new company, Sudarshan Pipes Extrusion Private Limited. Mr. Arvind Salampuria, FCA, who has more than three decades' experience in manufacturing of plastic pipes, has promoted Sudarshan Pipes. Our aim is to fulfill the mission of our Prime Minister, Narendra Modi ji, providing safe drinking water. See on channel na Nortaari subscribe agi like madi share madi mukta patrikodhyamana bembalisi. Namaskara.